നമസ്കാരം ജനഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു പാലാ നിയോജക മണ്ഡലം ഒരുപക്ഷെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് പാലായിലെ കടുത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് ജനഹിതമെത്തുന്നു കാത്തിരിക്കുക കാണുക ചേട്ടപ്പാലായിരങ്ങനെ <laughs> പറയാനുള്ള <laughs> ചേട്ടന്റെ വോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി നല്ലൊരു ഭരണം കാഴ്ച വെക്കണം ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പം ഭരണം നടത്തി നല്ല നല്ല ഭരണമാണ് നടത്തുന്നത് അവരുടെ ഭരണം എന്നുള്ളതാണ് പല ഇലക്ഷനും പല ഇലക്ഷന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു അടുത്ത മത്സരം നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ആർക്കൊപ്പമായിരിക്കും അത് വോട്ടേഴ്സ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീർത്തൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും അത് വികസനവും നന്മയുടെയും ഭാഗത്തായിരിക്കും ചേട്ടൻ്റെ വോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഇതിന് നല്ലൊരു വികസനം നടത്തുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അടിപൊളി മനസ്സിലല്ലേ ചേട്ടൻ പാലായില് ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ പുരുഷത്തിന് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ പുരുഷത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി ജോസ് കെ മാണി ജോസ് കെ മാണി നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കൊരു വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യം വന്നാൽ അതും മുട്ടിയാ തുറക്കണം വിജയം മാണിക്കൊപ്പായിരിക്കും ജോസ് മാണിക്കൊപ്പായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ പാലായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി നിൽക്കുന്നു എൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകത ചേട്ടൻ്റെ വോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്തിനാണ് ചേട്ടൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ വോട്ട് സത്യസന്ധതയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പാല പാല കടുത്ത മത്സരമാണ് ആ കടുത്ത മത്സരമാണേലും ഈ ഈ നിറയട്ട ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് പലക്കാരെ ഈ പ്രാവശ്യം ഭരണമാറ്റം ഭരണമാറ്റം മാത്രമല്ല ഒരു ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കിറ്റ് കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഈ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വരെ പേരിൽ അമ്പ അമ്പ അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതുകടത്തിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയിലോട്ടായി പൊതുകടം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുകടം ജനങ്ങളെ ഇത് ഇത് ഇതൊന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല 
ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയുടെ കിറ്റ് മേടിച്ച് അതിനകത്ത് ഭീമമായി അഴിമതി നടത്തി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതികരണം അതുപോലെ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന മുഴുവനും അഴിമതിയാണ് ഈ അഴിമതി വ്യക്തി മറ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാവങ്ങളെ വെറും കൊച്ചു പാവങ്ങളെ നക്കപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭരണം കാണിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഴിമതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ അഴിമതികൾ നടന്ന ഒരു ഭരണം വേറെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള വോട്ട് നടത്തി ചേട്ടൻ്റെ വോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്തിനാണ് ചേട്ടൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥത ഏ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊരു യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് വന്നാലേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പോരാടുക ചേട്ടാ പാലയിൽ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ല കണ്ട മത്സരം ആ മത്സരം ചേട്ടൻ്റെ വോട്ട് എന്തിനായിരിക്കും എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എല്ലാം കഴിവുള്ളവരെ തെളിവിച്ച് ഇടാണല്ലോ കഴിവുള്ള ലഭിച്ചിടാണല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് പാലായ ഇലക്ഷൻ പാലായി ജോസ് കെ മണി ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത ശക്തമായ മത്സരം ഓക്കെ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മത്സരം അടിപൊളിയല്ലേ പാലായി എങ്ങനെയുണ്ട് മത്സരം എങ്ങനെയുണ്ട് പാലായി കാപ്പം ചെയ്യും കാപ്പം ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും ശക്തമാണ് മത്സരം മത്സരം ശക്തമാണ് ചേട്ടൻ്റെ വോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണം നല്ലതാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഭരണം നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ അവസാന നിമിഷം എല്ലാം തല്ലി കുറിച്ച് കളഞ്ഞു പാലായിലെ ഇലക്ഷനുകാർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ആ അത് അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ യു ഡി എഫ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പം അതിനനുകൂലമായിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ വേറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ സ്ട്രോങ് പിടുത്തമായതുകൊണ്ടും ഒന്നും പറയാൻ വരാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിപ്പോക്ക് ശക്തമായ മത്സരമാണ് മാറ്റം വരും എന്നുള്ള എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുന്നുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ കിടന്നു പോകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രമളാദേവി ജയിക്കുന്നതാണ് ആ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെയും യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് കൂടെ മത്സരിച്ച് ഇടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രമളാദേവി ജയിച്ച് കീർപ്പോണാന്നുള്ള ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രമളാദേവിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പണയനത്ത് പഞ്ചായത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കാശി നോക്കാതെ തന്നെ പ്രമളാദേവി വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ നമ്മളൊരു മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് വോട്ടിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആരും പറയാൻ പറ്റിയുള്ളൂ കാരണം ബി ജെ പി ഉണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ട് യു ഡി എഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ വി നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം കാരണം വെച്ചാൽ മണിസാപ്പന് ഇഷ്ടം പിന്നെ ജോസ്കാരൻ മറ്റേ കൈമാനൻ്റെ മാനാണ് ജോസ്കാൻ മാണി അത് രണ്ടല്ല അത് എൽ ഡി എഫിലോട്ട് വന്നത് ഇപ്പം അതിൽ പിന്നെ വേറെ പാർട്ടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ശ്യാമരാധി അതുകൊണ്ട് അപ്പം പോകുന്നുണ്ട് ആ പിള്ളേർ അതിനകത്ത് ഒരു മനസ്സിലാണ് ഈ പലയിൽ ഏഴ് മണ്ഡലം ആര് ജയിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു ഓട്ടം എനിക്കൊരു ഓട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ആർക്കും ഓട്ടം ഞാൻ തിരുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും മനസ്സിക്കാപ്പണ തന്നെ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിക്കാപ്പണാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ജോസ് കെ മാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എം പി ആയിട്ട് ഒരു സീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അവിടെ ആണെങ്കിലും രാജ്യസഭയിലാണെങ്കിലും എം പി ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലം കൂടെ തുടരായിരുന്നു ആ സീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാനസികാപ്പനെ ചെയ്യുള്ളൂ മാനസികാപ്പൻ മാനസികാപ്പൻ പാല ജയിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ പുരുഷത്തിൽ മാനസികാപ്പൻ പാല ജയിച്ചിരിക്കും ആ ഉറപ്പാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയാണ് ജയിക്കേണ്ടവൻ രാജ്യസഭ രാജി വെച്ച് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവന് വോട്ട് ജയിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലും പാർട്ടി സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല നിലവിൽ പാർട്ടിയിൽ എം പി ആയിട്ട് അല്ല മറ്റേ എം എൽ എ ആയിട്ട് ജയിച്ച് ജയിച്ച് ഇപ്പം നിലവിൽ ജോസ് കെ മാണിക്കാണ് സീറ്റ് ന
പാലായിൽ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇലക്ഷൻ നല്ല ചൂട് ചൂടോടെ നടക്കും ശക്തമായ മത്സരമാണ് ശക്തമായ മത്സരമാണ് ഇവിടെ ബന്ധുക്കാർക്കായി ബി ജെ പിക്ക് എതിരും ആ കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും ഒക്കെ ഇടകാര്യസ്ഥത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് എതിരും മുൻപോ കിട്ടും പാലായിൽ ഞങ്ങളുടെ ആൾ കാപ്പന ഞങ്ങൾ കാപ്പന വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ടി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ കാപ്പന വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനും കാപ്പന വോട്ട് ചെയ്യുന്നു പാലായിൽ ഇലക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ആർക്കും പോയി വിജയം നമുക്ക് പറയത്തില്ല കാരണം മൂന്ന് പേര് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം നടക്കും ഓ നല്ല മത്സരം നടക്കും ചേട്ടൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചെറിയൊരു വിരോധം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഗീയത ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വളർത്തി ജനങ്ങളിൽ ആ ഒറ്റ കാരണം എൽ ഡി എഫിനോട് എതിർപ്പാണ് വേറൊന്നും അല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് നടന്ന വ്യക്തികളാണ് അവരെ എല്ലാം തമ്മിൽ തല്ലി തല്ലിച്ചത് ഈ ഒരൊറ്റ പാർട്ടി വന്ന പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ വർഗീയത പറഞ്ഞ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല്ല ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളിൽ ഇത്രയും വർഗീയത എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ആ ഒരു വിനോദം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒറ്റ വിഷയം കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വികസനം ഉള്ളത് മാറ്റം വേണ്ടേ ഞാനൊരു ബി ജെ പി അനു അനുഭാവി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ഞാനും നിങ്ങളെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്നും രീതി ചിന്തിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരു വികസനവും ഇല്ല അന്നന്ന് പണിയെടുത്ത ചേട്ടനും ജീവിക്കുക എനിക്കും ജീവിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ജോലിയാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു പരിപാടിയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല നിലവിൽ വെറുതെ എല്ലാവരും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം അങ്ങോട്ട് പരിചങ്ങ് തീർക്കുക ഈ അഞ്ച് കൊല്ലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീർത്തത് ഈ സരിതയുടെ പേരിലും സ്വപ്നയുടെ പേരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അഞ്ച് കൊല്ലം തീർത്തു വികസനമല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സരിത ആണെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം സ്വപ്നയായി ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം ആരാ വരുന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ വികസനം ചേട്ടാ പാലായിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാലായിൽ നല്ല മത്സരമാണ് അതെ കടുത്ത മത്സരമാണ് ചേട്ടൻ്റെ വോട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ചേട്ടൻ എന്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ വികസനത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതെ അതായത് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് മാസം അതായത് മാനസിക കാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രത പ്രവർത്തനം അത് എനിക്കെന്നല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കാരണം ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു എം എൽ എ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പാലാക്കാർ പറ്റില്ലല്ലോ ചേട്ടാ പാലായിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പാലായിൽ നേരത്തെ ടൈറ്റ് മത്സരമായിരുന്നു ഇപ്പം ടൈറ്റ് മാറി മാനസിക കാപ്പൻ പൂർണ്ണമായി അനുകൂലമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് മത്സരം പറയാനുള്ള കാരണം പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വീട് കയറുമ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന മനസ്സാണ് മാനസികാപ്പ 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 മാത്രമേ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ കാരണം ഞങ്ങൾ അതും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നെ വികസനം മാനസികാപ്പൻ വെറും പതിനാറ് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കോടിയുടെ വികസനമാണ് പാലായി നടത്തിയേക്കുന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാണി ജോസ് കമ്പാനി വികസനം നടത്തിയില്ലായിരുന്നു ജോസ് കമ്പാനി വികസനം നടത്തി യു ഡി എഫിൽ നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയ വികസനം മാനസി ജോസ് കമ്പാനി നടത്തി മാനസികാപ്പൻ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നപ്പോൾ വികസന പുള്ളി നടത്തി പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പം ഇപ്പം മാനസികാപ്പ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം കയറ്റ മത്സരം വന്നു ആ ടൈറ്റ് മത്സരം കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈസി മത്സരമായിട്ട് മാനസികാപ്പന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പാണ് പാലായിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാലായിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നു മത്സരം ശക്തമാണ് ശക്തമാണ് ആ ചേട്ടൻ്റെ വോട്ട് എന്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു എം എൽ എ വേണം നല്ലൊരു എന്നാ പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എ വേണം ഇവിടെ പാലായിൽ പാലായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ടൈറ്റ് മത്സരം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ വോട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം മാനസികാപ്പന ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നൂറ് ശതമാനവും നമുക്കൊരു നല്ല എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഏത് സമയത്ത് ചെന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എം എൽ എയും
അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എ മാണിസി കാപ്പൻ്റെ കൂട്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ചങ്കുമാണ് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് പലായാലും ഇലക്ഷൻ നല്ല മത്സരമുണ്ട് ആ ശക്തമായ മത്സരമുണ്ട് എന്നാലും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ അംഗമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് കെ മാണി സാറ് അത് ഈ പാലാ നിയമണ്ഡലത്തിലും അതുപോലെ കോട്ടയം പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലും ആകമാനം വളരെ ഫലപ്രദമായി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം പാലായിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പാലായിലെ വോട്ടർമാരായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജോസ് കെ മാണി വളരെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജോസ് കെ മാണി തന്നെ ജയിക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വൻപിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജോസ് കെ മാണി ജയിക്കും ഓക്കെ ഓർക്കപ്പം ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് പാലായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഉഗ്രം പോരാട്ടമാണ് മാണിസി കാപ്പൻ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കും ജയിക്കും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ചേട്ടാ പാലായിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രാധാന്യം കാരണം പാർട്ടി അങ്ങോട്ടും രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേരും നല്ല തുല്യ ശക്തികളാണ് ആ കാപ്പനും അതെ ജോസ് കെ മാണി അതെ പാലായിൽ നല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാണിസി കാപ്പൻ ജയിക്കും ഉറപ്പാട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാട് അതുതന്നെ മാണിസി കാപ്പൻ ജയിക്കും നമ്മുടെ കാപ്പൻ ഈ ഇലക്ഷന് ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും ഈ ഇലക്ഷന് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് വികസനം വെള്ളത്തിൻ്റെ വികസനം ഇതെല്ലാം കിട്ടണ്ടേ വെള്ളം വേണം റോഡ് വികസനം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം ഇതിനാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു എൻ ഡി എ അല്ല ബി ജെ പി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചാലും നമുക്ക് ചുമ്മാ ചെന്ന ഒരു ആളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുക ചെന്ന് കണ്ട് പറയുക എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറയുക അതിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പാലായി ജയിക്കണം പ്രകടിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായ മനസ്സിലായിരിക്കും നാട് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇത് അല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല ആര് ജയിച്ചാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല നാടിന് വല്ലതും ചെയ്യും നാടിന് പ്രേരണ ഉള്ളവർ ജയിക്കണം ഇന്നത്തെ കാര്യമുണ്ട്